荆轲刺秦是历史上的著名事件，一直以来很多人都在讨论荆轲到底该不该刺。张艺谋的英雄认为不该刺，个人应该为时代的发展去让步。但陈凯歌认为动机的高尚并不赋予你行为卑鄙的权利。统一天下的愿望是美好的，但是并不应该是千万人去丧失生命。今天给大家推荐的是陈凯歌拍的《荆轲刺秦王》，于一九九九年上映。这部电影耗资七千万人民币，在当时来说是一等一的大制作。电影上映时候有一项规定，就是观众看了不喜欢可以当场退票。由此可见，陈凯歌对这部作品是信心满满。不过上映后，国内票房只有两百万，非常的惨淡，还遭到了很多的批评和质疑。而这部电影在日本却大受欢迎，还称陈凯歌是中国的黑泽明。最后投资方在海外市场总算收回了制作成本。这部电影实际上有着豪华而不浮夸的布景和宏大真实的战争场面，还有很深厚的文化内涵。加入了很多对历史的思考和对人性的理解，是一部极具艺术性的国产巨作。所以后来经过岁月的沉淀后，国内的观众都逐渐理解、认可了这一部作品。故事讲述了在群雄割据的战国时代，雄心壮志的秦王嬴政一直想消灭六国，一统天下。连年在外征战的他很少有时间回到咸阳，因此和最心爱的赵女关系越来越疏远。了无生趣的赵女一度想回去赵国，但是都被嬴政给阻拦了。不久后，嬴政为了灭掉六国，罢免了相国吕不韦，掌握了实际的权力，同时还把权倾后宫的嫪毐抓起来，让他站在高空的独木桥上，问他三三得几。嫪毐说：“大王说几就是几。”如此一来，朝野上下再也没有人敢违背嬴政的命令。他为自己一统天下扫清了所有的内部障碍，接下来就可以安心的去攻打其他国家了。这时，在咸阳做人质的太子丹请求嬴政停止攻打六国。嬴政告诉他：“就算你杀了我，这件事也会有人去做的。不是我，也许就是你。只要六国在战争，就不会停止，天下也不会安宁。所以六国一定是要灭的。到时候我们会有一个更大的国家，天下的人都是这个国家的百姓，没有任何纷争，天下繁荣昌盛，老百姓安居乐业。”站在一旁的赵女终于明白了，嬴政是心怀天下。为了让他能够名正言顺地攻打燕国。赵女卧底跟随太子丹返回燕国，计划找一个刺客来刺杀嬴政。只要刺客一到，嬴政就有借口出兵灭掉燕国了。嬴政虽不想让心爱的赵女铤而走险，但无奈他为了获得太子丹的信任，已经在脸上擒了字。赵女和太子丹回到燕国后，就提议找人暗杀嬴政。荆轲是当时有名的职业刺客，只要价钱够，杀谁都可以。可是有一次，他杀死了祝宪师的全家人后，一个盲人女孩忽然跑出来。说你把我全家人都杀了，我不想当没有自尊的乞丐，于是当着荆轲的面自杀了。从此，荆轲一直背负着良心上的煎熬，决定归隐，不再杀人，并一直靠卖草鞋过落魄的生活来惩罚自己。赵女通过四处查访，找到了荆轲，希望他能出手去刺杀嬴政，但是被荆轲给拒绝了。因为赵女十分倾慕荆轲的为人和品格，所以和他之间慢慢产生了感情，也就没有再去说服他刺杀秦王。心急如焚的太子丹一怒之下就把他们都关到了牢里。而此时在秦国，嬴政无意间得知了嫪毐竟然和母后生下了两个孩子，嫪毐狗急跳墙，就率领手下门客冲到四海归一殿，要杀掉嬴政，另立新王。却不料被嬴政早就埋伏好的军队全部乱箭射死。死到临头的嫪毐告诉嬴政，他的生父并不是先王，而是吕不韦。怒不可遏的嬴政就把母后流放异地，将生父吕不韦赐死。这样，天下人就会相信自己不是吕不韦的儿子，因为儿子是不会杀自己的父亲的。这件事对嬴政的心理造成了很大的打击，从此他变成了一个追求权力、残暴、毫无人性的君王。为了捉拿知道真相的樊无期，嬴政率军攻打临近的赵国，同时违背了对赵女的诺言，命令秦国大军在赵国境内滥杀无辜，把村庄夷为平地，城池烧成废墟。为了斩草除根，还活埋了赵国的全部小孩。赵女知道后，对嬴政的种种暴行无法忍受。曾经她以为嬴政是用战争换来和平，但如今嬴政已经变成了丧心病狂的暴君。于是赵女改变初衷，向荆轲说出了自己卧底燕国的事实。荆轲听完后，决定假戏真做，前往刺杀秦王，因为他不想再看到嬴政接下来杀燕国的孩子，杀天下的孩子。荆轲杀了一辈子人，但是这一次不是去杀人，而是去为了救天下无辜的百姓。风萧萧兮易水寒，壮士一去不复还。荆轲在易水边和赵女道别后，和副手秦舞阳带着樊无期的人头和都抗地图，一起前往了咸阳皇宫。为了让嬴政减轻戒备心，两人装疯卖傻。秦舞阳更是装作乡下人没有见过大世面的样子，当场吓哭。
。于是金科一人上殿，先是献上了凡夫妻的人头，接着展开了地图。图成毕谢，金科一把抓住嬴政的袖子，想用匕首刺过去，不料把袖子给拉断了。然后嬴政跑到大殿中，拔出长剑刺死了金科。金科临死前一直在笑，他对嬴政说。凡夫妻托我给你带句话，你的秘密他对谁都没有说，他比你守信用。而嬴政一直在问荆轲，你到底笑什么？最后怀有荆轲孩子的赵女去到咸阳为荆轲收尸，嬴政很想挽留，但赵女头也不回的就走了，只剩下嬴政一个人孤独的站在四海归殿中。如今的嬴政即将又一统天下，同时也失去了爱情、友情，甚至亲情。他从一个人变成了机器，永远的迷失在了权力和杀戮中。就像赵女说的，人当了王就没有什么意思了。荆轲曾经也是杀人机器，不过后来慢慢的变成了一个人。所以荆轲临死前一直在笑，他笑嬴政，同时也庆幸自己没有成为嬴政那样的杀人机器。嬴政是一步一步的成为了魔，荆轲是一步步的成为了佛。很多人说，在这部电影里，皇帝不像皇帝，刺客不像刺客。其实这个都是因为一直以来很多电视剧对历史人物的塑造都是比较脸谱化的，非黑即白。实际上，我们要知道，无论是嬴政还是荆轲，他们和你我一样，都是有血有肉的人。所以，电影中的嬴政看似萎缩，实则有气吞山河之志，有雄才大略的一面，也有脆弱的一面。他有爱恨情仇，也会悲喜交加，也有一些可爱，偶尔还会疯疯癫癫的。这一点遭受到很多人的批评。其实，这就是陈凯歌出于对人性的理解。因为嬴政从小就被当人质，经历了多少的战争和背叛，母后还和别的男人生下孩子，就连自己也是吕不韦的儿子。试想，一个人经历了这么多，精神上难免有些神经质。所以，陈凯歌是从一种人性的角度尝试去理解秦始皇，撕下了以往的脸谱。这种理解不一定准确，因为谁也没有见过秦始皇。但陈凯歌给我们提供了一个新的视觉去看待秦始皇，看待历史人物。包括戏剧化的表演风格，其实也是为了更好的诠释每个人物的个性和心理变化。所以这部电影不只是有宏大精致的场面，也有对人性的独到理解和细腻诠释，也有对历史问题的思考，是一部极具艺术价值的国产史诗巨作。<笑>